My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. Need UG 2024 examination, one way to get out of this exam. All of us are going to be able to get out of this exam. In this exam, we will be able to get out of this exam. We will be able to get out of this exam in this video. இதில் ரெண்டு தடவை பட்டு மாணவர்கள் இருப்பாங்க ஒன்று அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக வந்திருக்கும் அல்லது அவங்க எதிர்பார்த்த அளவில் மார்க் அவங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இன்னும் ஒரு சில மாணவர்கள் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் அமையலை அல்லது நம்ம எதிர்பார்த்த மார்க் எனக்கு இந்த வருஷம் கிடைக்காத போல் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கி ஈவினிங் நீங்கள் எல்லா ஆன்சருக்கையும் செக் பண்ணியிருப்பீங்க மற்ற இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் இருந்து அஃபீஷியல் ஆன்சர் கீ என்டிய தரப்பில் இருந்து கூடிய சீக்கிரத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ அந்த ஆன்சர் கீயை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கோரர் அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓஎம்ஆர் ரெஸ்பான்ஸும் உங்களுக்கு வரும் உங்களுடைய ஓஎம்ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய என்டிஎனுடைய அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீயை வச்சு வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு வரக்கூடியது தான் உங்களுடைய ஃபைனல் மார்க் அண்ட் அகைன் அதில் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க சில கொஷின்ஸ்க்கு போனஸ் மார்க் வரலாம் அல்லது நெகட்டிவ் மார்க்கிங்கில் போன வருஷம் மாதிரி ஏதாவது ஒரு உள்ட்டா வேலை பண்ணலாம் இதெல்லாம் கடைசியாக ரிசல்ட்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்கோர் கார்டு வரும் இல்லைங்களா அதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ரிசல்ட் ஃபைனல் நீட் ஸ்கோர் அந்த ஸ்கோர்னு அடிப்படையில் இந்த வருஷம் நமக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்குமா பிடிஎஸ் கிடைக்குமா ஒரு வேலை எம்பிபிஎஸ் கிடைச்சா கவர்மெண்ட் காலேஜா அல்லது கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் பிரைவேட் காலேஜா அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவா இல்லை டீம் யூனிவர்சிட்டி போக போகிறீங்களா அல்லது வெளிநாடுகளில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிறீங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நீட் எக்ஸாமினேஷனுடைய மார்க் டென்டேட்டிவ் மார்க்கின் அடிப்படையில் இவங்களுக்கு வந்திருக்கிற டென்டேட்டிவ் மார்க்கை வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற தெளிவான விஷயத்தை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்குறேன் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் வரைக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெடிக்கல் கவுன்சில் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு ரிசல்ட் எப்போ சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஜூன் மாதம் பதினாலாம் தேதி வரும்னு சொல்லி என்டிஏ அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டனில் அல்லது அவங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க நீட் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஸோ போன வருஷம் எப்போ வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா போன வருஷம் நிறைய கேஸ் எல்லாம் இருந்ததுனால டிலே ஆகி தான் வந்துச்சு ஸோ கடைசியாக ரீ ரிவைஸ் ரிசல்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கடைசியில் ஜூலை மாதத்தின் கடைசியில் தான் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்டில் தான் நமக்கு கவுன்சிலிங் ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த வருஷம் நமக்கு ரிசல்ட் வந்து ஜூன் ஃபோர்டீன் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வித்தவுட் எனி டிலே வித்தவுட் எனி இஷ்யூஸ் நமக்கு ரிசல்ட் பதினாலாவது வந்துடும்னு சொல்லி நம்ம நம்புவோம் எதிர்பார்ப்போம் அண்ட் ரிசல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா கவுன்சிலிங் எப்போ ஆரம்பிக்கும் ஜூலையில் ஜூலை மிட் வீக்ல செகண்ட் வீக் ஆர் தேர்ட் வீக்ல நமக்கு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு லாஸ்ட் இயர்ல லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த கோர்ட் கேசஸ் அண்ட் எவ்ரி அதை திங் அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ உங்களுடைய நீட் ஸ்கோரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைங்களா இந்த டென்டேட்டிவ் நீட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி டென்டேட்டிவ் தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணது தான் சிலருக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டினுக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஓஎம்ஆரில் நீங்கள் ஷேட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் இப்போ எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏ சூஸ் பண்ணலாம் பி ஆ சி ஆர் டியா அப்படிங்கிறது ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு மறந்து போயிருக்கலாம் அன்ஷுராக இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய அஃபிஷியல் ஓஎம்ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கீயை வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா தான் அக்யூரேட் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா ஸோ அந்த ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்டு போன வருஷம் எந்த மார்க்குக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற தெளிவான வீடியோவை நான் காட்டுறேன் இந்த ஸ்லைடில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி ஏழு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுடைய க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் அறநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு மார்க்குன்னு சீட்டு கிடச்சிது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பிசி கேட்டகரி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அறநூற்றி இருபது மார்க் சீட்டு கிடச்சிது பிசிஎம்க்கு அறநூற்றி பன்னெண்டு மார்க்கு எம்பிசிக்கு அறநூற்றி மூணு மார்க்கு எஸ்சியில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு மார்க் எஸ்சியில் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு மார்க் எஸ்டியில் நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு
யூ ஆர் என்ன சேவ் ஸோ அப்படின்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் இந்த மார்க் ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் பிகாஸ் ரேங்க் வரும்போது தான் நமக்கு ரியாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் இது போன வருஷமும் நடந்துச்சு போன வருஷம் கவுன்சிலிங் அப்போவும் இதே பாயிண்ட்டு தான் நான் வீடியோவில் சொன்னேன் அப்போ சில மாணவர்கள் சில பெற்றோர்கள் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டாங்க நம்ம சொல்கிறது உண்மை தான் நம்பினாங்க ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்கலை ஒரு சிலர் என்ன நினச்சாங்க கட்டமாக டவுலெலாம் ஏறாது முதல்ல நம்ம தான் சொன்னோம் கட் ஆஃப் மார்க் பயங்கரமாக ஏறுதுன்னு சொல்லி அப்போது இவ்வளோலாம் ஏறாது சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரியாலிட்டியில் போன வருஷம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு இந்த வருஷம் இப்போதைக்கு நான் ஃபால்ஸ் கமிட்மெண்ட் கொடுக்க விரும்பலை கட் ஆஃப் மார்க் மேலே போகும் கீழே இறங்கும் அது எனக்கு தெரியாது ரியாலிட்டியில் ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் தான் வித் ப்ராப்பர் அனாலிசிஸோடு தான் மிஸ்பா அகாடமி ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு இந்த மார்க் ரேஞ்சில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் ஒரு டென் மார்க்ஸ் அட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டில் வெயிட் ஃபார் த ரேங்க் லிஸ்ட் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வெயிட் பண்ணலாம் இது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கு ஓப்பன் கேட்டகிரியில் அறநூற்றி ஏழுக்கு போன வருஷம் சீட் கிடச்சது பிசியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு பிசிஎம் ஐநூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது எம்பிசி ஐநூற்றி எழுவத்தி நாலு எஸ்சி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எஸ்சிஏ நானூற்றி இருபத்தி ஏழு எஸ்டி நானூற்றி பதிமூணு மார்க் இந்த மார்க் ரேஞ்சில் இருந்தால் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் சீட் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதுலேயும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதில் வேரியேஷன் டெஃபினட்டாக இருக்கும் சரிங்களா வேரியேஷன் டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் தாராளமாக வெயிட் பண்ணலாம் அப்போது உங்களுக்கு இதுலேயும் கிடைக்காம போச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்னு இன்னொரு செக்டர் ஆஃப் காலேஜஸ் மூணு காலேஜஸ் இருக்குது அதில் இதை விட கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஏதாவது ஒரு சீட் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த மார்க் ரேஞ்சில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற உண்மையான நிலவரமாக இருக்குது சேஃப் மார்க்கை நான் சொல்கிறேன் கட் ஆஃப் மார்க் இறங்குச்சுன்னா சந்தோஷம் ஏறுச்சுன்னா தென் அது நமக்கு வருத்தமாக தான் இருக்கும் பட் காம்படிஷனை பொறுத்து நம்ம வந்து ரியாலிட்டியாக அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த மார்க் ரேஞ்சில் இருந்தால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இல்லை சார் எனக்கு இதை விட மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் இந்த ரேஞ்சுக்கெல்லாம் போகவே இல்லை பிசியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி நாலு எனக்கு நானூறை தாண்டலை அல்லது ஐநூறை தாண்டவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான கேடரை நான் சொல்கிறேன் பிசிஎம் ஐநூறு மார்க்குக்கு மேலே போகலை சார் எம்பிசி ஐநூறு மார்க்குக்கு போகல சார் எஸ்சி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எனக்கு நானூறு தான் வந்திருக்கு சார் நானூறு கீழே தான் வந்திருக்கு சார் அல்லது எஸ்சியில் நானூற்றி இருபத்தி ஏழு எனக்கு முந்நூற்றம்பது மார்க்கு மேலே போகலை சார் முந்நூறு மார்க்குக்கு மேலே போகலை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் அடுத்த இதில் காட்டுறேன் இப்போது ரெண்டு மூன்று விதமான கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலான மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கிறாங்க ஒன்று எம்பிபிஎஸ் அல்லது பிடிஎஸ் இல்லை அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் சைடு போகிறாங்க இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது கோர்சஸ் போகிறாங்க இப்போ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தீர்க்கமாக முடிவாக தெளிவாக கான்ஃபிடென்ட்டாக அல்லது கான்க்ரீட் டிசிஷனோடு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ்ஸுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறதுல தவறு கிடையாது சரிங்களா கவுன்சிலிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் ரேங்க் வரட்டும் சரிங்களா ரேங்க் லிஸ்ட் வரட்டும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியினுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் வரட்டும் அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டின் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு டிசிஷனை எடுத்துக்கலாம் யூ கேன் வெயிட் ஃபார் த கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்கினுடைய ரேங்க் லிஸ்ட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் யூ கேன் டேக் டிசிஷன் வெதர் டு கோ வித் கவுன்சிலிங் ஆர் நாட் டு கோ வித் கவுன்சிலிங் நீங்கள் அதை டிசைட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அடுத்த ஒரு வருஷம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறதாக இருந்தால் ரிப்பீட் பண்ணலாம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணி நமக்கு எதுவும் நடக்க போகிறது இல்லை பிகாஸ் மே மாதம் அஞ்சாந்தேதி நாலாந்தேதி அஞ் எக்ஸாம் முடிஞ்சு அஞ்சாந்தேதி அந்த சரௌண்டிங்கில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இப்போது வந்து நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு ரிசல்ட்டு கவுன்சிலிங் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு அடுத்த மாதம் ஜூன் மாதம் கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்குது ஜூலை மாதம் அப்போது கவுன்சிலிங்கினுடைய ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வரும்போது ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டே வந்துடும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதத்தை வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு உங்கள் மார்க் நான் சொன்ன மார்க் ரேஞ்சை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல காமிச்சேன் இல்லைங்களா கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜ் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகிறதாக இருந்தால் த
ரிப்பீட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அப்படி ரிப்பீட் பண்ணுற பட்சத்தில் அதில் எனக்கு ரிப்பீட்டும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிப்பதற்கான சூழ்நிலை அப்படிங்கிறதும் இருக்குது இந்த வெளிநாடுகளில் போய் எம்பிஎஸ் படிக்கிற முடிவை எடுக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து தான் முடிவு எடுக்கணும் பிகாஸ் எல்லா கண்ட்ரீஸையும் என்எம்சினுடைய கைட்லைன்ஸை ஃபில்ஃபில் பண்ணுறது இல்லை எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் என்எம்சினுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்போ அங்கே படித்து முடிச்சுட்டு இந்தியாவில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு கொஷின் மார்க்காக தான் இருக்குது சில கண்ட்ரீஸில் ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் மட்டும்தான் எல்லாமே ஃபில்ஃபில் ஆகுது அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸை சூஸ் பண்ணி அந்த யூனிவர்சிட்டிஸை சூஸ் பண்ணி போக வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு யாரோ சொன்னாங்க எங்கேயோ சொன்னாங்க யாரோ சேர்த்து விட்டுறான்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்பி ஏமாந்து போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நல்லா விசாரித்து கரெக்டான இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஒருவேளை அப்ராட் எம்பிபிஎஸ் பற்றியோ அல்லது நான் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன் எஸ்பெஷலி அப்ராட் எம்பிபிஎஸை பற்றின டீடெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள் நம்ம டீம்லேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து என்எம்சி நார்ம்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து ஒரு டிசிஷன் அப்படிங்கிறது எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ எம்பிபிஎஸ் இல்லை சார் நான் இன்ஜினியரிங் போகலான்ட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எம்பிபிஎஸ் மேலே இருந்த எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் மேலே இருந்த ஆர்வம் எல்லாம் போயிடுச்சு இனிமேல் நான் நீட்டே எழுத மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்ல கூடிய மாணவர்கள் நீ இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கில் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் வருகிற மே மாதத்தில் இந்த மே மாதத்தில் இப்போ கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிசல்ட் வந்துடும் டுவெல்த் ரிசல்ட் போர்டு எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் ஸ்டேட் போர்டுக்கு சிபிஎஸ்சிக்கும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் அப்போ டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஆரம்பிக்கும் டிஎன்ஏ மட்டும் இல்லை ஜே மார்க்ஸ் ஒரு வேலை நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணியும் நீங்கள் கவுன்சிலிங் போகலாம் இன்னும் நிறைய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அந்த ஐசர் மாதிரியான எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இங்கே வருகிற நாட்டில் வரும் அண்ட் இன்னும் நிறைய அதர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை பற்றிலாம் தெளிவாக பின்னாடி நான் வீடியோஸ் போடுறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதலாம் நிறைய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் விஐடி ட்ரிப்ளி அண்ட் அமிர்தா அப்புறம் இந்த மாதிரி எஸ்ஆர்எம் இந்த மாதிரி நிறைய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் காரண்யா இந்த மாதிரி நிறைய டீம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை ஒரு சில கல்லூரிகள் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டாங்க ஒரு சில கல்லூரிகள் திரும்பவும் ஓப்பனிங் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாரு சரிங்களா ஸோ அடுத்து வேறு ஏதாவது கோர்சஸ் போகிறது அப்படின்னாலும் தெர் ஆர் பிளெண்ட்டி ஆஃப் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் சரிங்களா பிளெண்ட்டி ஆஃப் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் நீட் எக்ஸாம் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நீட் மார்க் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு போகக்கூடிய கோர்சஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயுஷ் கோர்சஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம் ஆயுஷில் ஆயுர்வேதா அப்புறம் வந்து ஹோமியோபதி சித்தா அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆயுஷ் கோர்சஸில் ஒரு அஞ்சு கோர்சஸ் நமக்கு வருது அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து நீட் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போக முடியும் அதே சேம் டைம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் போகலாம் பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் போகலாம் ஃபார்ம் டி போகலாம் டி ஃபார்ம் போகலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த கோர்ஸுக்குனாலும் நீங்கள் போகலாம் லா இருக்குது அக்ரி இருக்குது பயோடெக்னாலஜி பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் தெர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் அதர் கோர்சஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஃபீல்டை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் மிஸ்பா அகாடமியில் வருகிற மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியிலேருந்து நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸினுடைய ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஒன் மிஷன் அப்படிங்கிற டார்கெட்டில் நம்ம கொண்டு போகிறோம் இந்த வேரியர் பேட்சினுடைய அட்மிஷன் இட்ஸ் கோயிங் ஆல் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி தேவைப்படுற மாணவர்கள் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் கேர்ள்ஸுக்கு கேம்பஸ் ஸ்கூல்லையே ஹாஸ்டல் அப்படிங்கிறது இருக்குது நீங்கள் எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போக வேண்டியதில்ல செக்கியோட கேம்பஸ் காந்திபுரம் கோயம்புத்தூர் காந்திபுரமில் நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட் லொக்கேட் ஆகிருக்கு ஹாஸ்டலும் அங்கேயே தான் இருக்குது தேவைப்படுற மாணவர்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நம்ம மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கிளாஸ் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் எண்டுக்குள்ள என்டையர் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கிளாஸ் லெவன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல்த்துடைய சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஜான்வரியிலேருந்து ஸ்டார்டிங் டில் த டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த கிளாஸஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் நம்ம டெஃபினட்டாக உங்களை வந்து நீட்டில் இந்த வருஷம் நீங்கள் வாங்கின மார்க்கை விட அடுத்த வருஷம் அதிக மார்க் வாங்குறதுக்கு எங்களால் நான் எல்லா